Hey, what's up, amigo? This is Joe Perez yet with another video. I promise this is going to be a very short one. I just came from work and I'm noticing that it's very sunny. The heat is insane right now here in the central Florida and it's actually doing a lot of stress on the lawn. So I'm just going to show you in a minute uh, what are we going to be doing because we have water restriction and I can only do the sprinklers on Thursdays and Sundays. So I'm just going to hit it manually uh, just a little bit. I'm going to show you in a couple hours how to recuperate. Hey, what's up amigo? This is Joe Perez una vez más con otro video. En el día de hoy este va a ser cortito. Ahora acabo de regresar del trabajo y está haciendo una calor tremenda. Está con casi 100 grados aquí en el centro de la Florida. La grama está sufriendo ahora mismo por la calor. Eh, nosotros tenemos restricciones, solamente puedo regar eh, domingos y jueves, hoy es sábado. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a regar un poco de agua eh, manualmente para no meterme en problemas. So, quédense en sintonía, le voy a enseñar este, cómo se ve el antes y después mientras la regamos y un par de horas, entonces vamos a ver eh, cómo, cómo está el resultado. Como siempre digo, vamos al mambo. guys here it is I just went ahead and put a manual sprinkler for just like 10 minutes I don't know for some reason even though that I changed the sprinkler heads in this area it's always suffering I'm not sure if it's the wall I'm not sure what's going on with the soil maybe in this area but uh, it gets dry pretty quick so a quick 10 minutes that should do it Ok, me estoy enseñando una de las partes de la grama, a ver si la pueden ver ustedes. Porque ahora mismo el sol está tan y tan fuerte que yo en el monitor no puedo realmente ver lo que es muy bien. Como ustedes verán, aquella parte de allá está bien verdecita. No tiene problema, no está estresada, pero esta parte que está aquí, por alguna razón siempre está estresado y tengo que echarle manualmente voy para el frente ahora para verle enseñarles otra área now see if you can notice that like right in the middle of the lawn in the front yard it looks really good but when you look on the sidewalk you see that and this side there you see the heat stress okay so this area right here is warmer or harder than the other side of the grass so it's suffering so well, I'm just going to go ahead and hit it manually uh, I could just basically cool it down maybe five to ten minutes in a couple of hours I come back it should be good como estaba diciendo esta parte que está en esta área si ustedes la ven se ve bien se ve verde no está estresada pero cuando nos movemos a esta parte de la orilla Usted ve en el cambio en la, en la grama, está sufriendo en esa área. Eso se debe porque el cemento o la entrada está más caliente de lo que es la tierra como tal o el suelo. Y lo que vamos a hacer es que refrescar la grama y en un par de horas ya verán la diferencia. Se recompone bien fácil y bien rápido. Y solamente lo que vamos a hacer es refrescar esas áreas. Porque está bien caliente. Usted va a notar que las hojas de la grama se van poniendo como flaquitas, empiezan a doblarse. When the grass is starting to stress, you're going to see the blades that are going to like fold. They get like thin. That's the grass talking to you, letting you know that it's stressed. You need some water. It's too hot. So I'm just going to go ahead and cool it off a little bit. In a few hours, we'll come back. You'll notice the difference. One of the advantages of doing it manually is that if an inspector from the city comes around, then they won't get mad at us. After all, we can't water today. We can water tomorrow, but not today. So it was just a, a quick refresher for the lawn. 
you know when you invest a lot of time and a lot of money and effort on your lawn you don't need uh, the heat to become your enemy be counterproductive all right so I'm just going to continue going around in the areas that we need it and I'll show you in a couple hours the result all right guys there it is an hour and 15 minutes later the grass blades are starting to unfold the color is uh, coming back and it's starting to say thank you for the water just a short video showing you when the grass is stressed and talking to you asking for water hope you like the short video ahí están amigos una vez más ha pasado como una hora y quince minutos la grama ya se está recuperando las hojas se están abriendo se están poniendo eh, gorditas otra vez completamente abiertas la grama nos estaba hablando nos estaba diciendo que estaba seca rápidamente cinco minutos de agua y mire cómo se recuperan espero que les haya gustado el video que la pasen bien hasta el próximo